ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വേര് ഏതൊക്കെ ചെടികളുടെ വേരുകളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഈ ചെടികളുടെ എല്ലാം വേരുകളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇലകൾ ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചീര മുരിങ്ങ ഈ ചെടികളുടെ ഒക്കെ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇലയാണ് ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കാണാം നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വാഴ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുളക് ക്യാപ്സിക്കം കുമ്പളം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഫലങ്ങളാണ് ആഹാരത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് പൂവുകൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പൂവുകളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനല്ലാതെ വേറെയും കുറെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവയിൽ ചിലതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സസ്യങ്ങൾ തന്നെ ഏതൊക്കെയാ കപ്പ വാഴപ്പഴം ചീര കുമ്പളം എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് നിറവും മണവും കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ളതാണ് കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു മഞ്ഞൾ ഏലം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് സോറി സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഔഷധങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആടലോടകം തൊട്ടാവാടി ആര്യവേപ്പ് കുറുന്തോട്ടി പനിക്കൂർക്ക ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഔഷധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ആരാണ് സസ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആഹാരം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാതെ എല്ലാ ജന്തുക്കളും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് സസ്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുള്ളാറ് എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ ഈ ആഹാരം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ജലവും മണ്ണിൽ ജലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ ഈ ജലം എന്ത് ചെയ്യും സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ കൂടെ ജലവും മണ്ണിലുള്ള ലവണങ്ങൾ കൂടെ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ് ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇലകളിലെ സൂക്ഷ്മ സുഷിയങ്ങളിൽ കൂടി അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങളുടെ ഹരിതകണത്തിൽ വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ വേരിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഇലകളിലെ ഹരിതകണത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ജലം എന്താ സൂര്യപ്രകാശവും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ഗ്ലൂക്കോസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ എന്തുണ്ട് ആസ്യ രന്ധ്രങ്ങളുണ്ട് ആസ്യ രന്ധ്രങ്ങളിൽ വഴിയാണ് എന്ത് സസ്യങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ആസ്യ രന്ധങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളെയാണ് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഹരിതഗണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹരിതകണം എന്ന്
അതിൽ പല നിറത്തിലുള്ള ഇലകളും നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഈ ഇലകൾക്കെല്ലാം നിറങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഹരിതഗണം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെയും കുറച്ച് വർണ്ണകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരുകൾ കൂടിയാണ് നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഹരിതഗണം അതായത് പച്ച നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹരിതഗണം മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് സാന്തോഫിൽ ഓറഞ്ച് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് കരോട്ടിൻ ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡോസയാനിൻ പച്ച നിറം നൽകുന്നത് ഹരിതഗണം മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് സാന്തോഫിൽ ഓറഞ്ച് നിറം നൽകുന്നത് കരോട്ടിൻ ആൻഡ് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഏതാണ് ആൻഡോസയാനിൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് വീടിനുള്ളിൽ ചെടി വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ വീടിനുള്ളിൽ കുറേ ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അത് പകൽ സമയത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെടികളൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഒന്നാമത് പ്രകാശം കിട്ടുകയില്ല പകൽ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പ്രകാശം കിട്ടുകയുമില്ല ഇനി രാത്രിയാണെങ്കിലോ അത് റൂമിനുള്ളിൽ നിറച്ചും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റൂമിനുള്ളിൽ ചെടികൾ വെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് റൂമിനുകൾ ഉള്ളിൽ ചെടി വളർത്തുക എന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ മാത്രമാണോ പുറത്തു വരുന്നത് അല്ല ശ്വസന ഫലമായി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ രാത്രി സസ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ശ്വസനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ ജന്തുക്കളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും പോലെ സസ്യങ്ങളിലും ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വസന സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമാണ് പുറത്തുവിടുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മാത്രമാണ് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാത്രിയിൽ സാധ്യമാണോ എന്നുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാത്രിയിൽ സാധ്യമാകുമോ എന്നാണ് സാധ്യമല്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കാരണം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് താമസിക്കാൻ ഒരിടം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഓർക്കിഡുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മാവ് മരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മാവ് മരത്തിനെ പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിനെ കാണാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മരവാഴ ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മണ്ണിൽ വളരാൻ കഴിയുകയില്ല മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ മറ്റു സസ്യങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രമാണ് എന്ത് അവ വാസസ്ഥലത്തിനായിട്ട് മറ്റു സസ്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇവരെയാണെങ്കിലോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാസസ്ഥലത്തിന് ായിട്ട് മാത്രം മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം മരവാഴ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പരാത സസ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ആദ്യത്തേത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് അർദ്ധ പരാത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ അർദ്ധ പരാത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത്തിൽ കണ്ണിക്ക് ഇലകളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അവ ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്നും ജലവും ലവണവും മാത്രമാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അവിടെ സ്വന്തം ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് എന്താ പറയുക ഇത്തിൽ കണ്ണിയെ പോലെ അതിന് തന്നെ ചന്ദനവും ഒരു അർദ്ധ പരാത സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് പൂർണ്ണ പരാത സസ്യം ആതിഥേയ ജീവികളിൽ നിന്നും ജീവിച്ച് അവ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരം പൂർണ്ണമായും വലിച്ചെടുക്കുന്ന സീ ജീവികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ പരാത സസ്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മൂടില്ലാത്താളിയാണ് മൂടില്ലാത്താളികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇലയൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുകയില്ല ആഹാരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതെന്താണ് മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അത്തരം ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന
ഇവ മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആരോഹിണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹിണികൾ താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുന്നതിനായി ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനങ്ങൾ താങ്ങുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി ഇവയിൽ കാണുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ താങ്ങുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള ഇവയുടെ വേരുകളാണ് എന്ത് ഇവയുടെ വേരുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പറ്റുവേരുകൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് ചെടിയിലൊക്കെ ഈ പറ്റുവേരുകൾ നന്നായിട്ട് കാണാം കുരുമുളക് ചെടി പടർന്ന് ചെല്ലുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പറ്റുവേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനങ്ങൾ നമുക്ക് പടവലം പാവൽ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രധാനങ്ങളും നന്നായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇഴവള്ളികൾ എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് നിലത്ത് പടർന്ന് വളരുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളെയാണ് ഇഴവള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിലത്ത് പടർത്ത് പടർന്ന് വളരുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ ഉദാഹരണം കൊടങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി മധുരക്കിഴ ഇവർ ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇവ നിലത്ത് പടർന്നിട്ടാണ് വളരുന്നത് ഇവർക്ക് എന്താണ് പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരുകളോ കാണുന്നില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് വേരിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് താങ്ങ് വേരുകളും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും എന്നാണ് താങ്ങ് വേരുകൾ ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താൻ ആവശ്യമായ വേരുകളാണ് താങ്ങ് വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഇവിടെ ശിഖിരങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വളർന്നു വരുന്നത് ഉദാഹരണം പേരാൽ ആറ്റുകഴുത ഇവയിലൊക്കെ എന്താണ് ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ വേരുകൾ ശിഖിരങ്ങളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വളരുന്നു ഇവയാണ് താങ്ങ് വേരുകൾ അഥവാ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ശ്വസന വേരുകൾ ശ്വസന വേരുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടൽ ചെടികളിലാണ് ശ്വസന വേരുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടൽ ചെടികളിലാണ് കണ്ടൽ ചെടികളുടെ വേരുകൾ ജലത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ജലത്തിൻ്റെ ലവണം കൂടുതലായത് കാരണം തന്നെ അവ ജലത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്തരം വേരുകളെയാണ് ശ്വസന വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരുകൾ വേറെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ജീവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലാണ് സംഭരണ വേരുകൾ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന വേരുകളെയാണ് സംഭരണ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന വേരുകളെ സംഭരണ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം മരച്ചീനി എന്നാൽ എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകൾ അല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ഡമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത്തരം വേരുകളെയാണ് നമ്മൾ ഭൂ സോറി ഇത്തരം കാണ്ഡങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ഡങ്ങളാണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം ക്യാരറ്റ് കൂർക്ക ബീട്രൂട്ട് കൂവ ചായ ചേന കപ്പ ചേമ്പ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങളും സംഭരണ വേരുകളുമാണ് ഇവയെ തരം തിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ക്യാരറ്റ് കൂർക്ക കപ്പ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് സംഭരണ വേരുകളും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഞ്ചി ചേന കുവ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങളുമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചിത്രം കാണാം മരം ജന്തുക്കളെ എന്തെല്ലാം നൽകുന്നു എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് മരങ്ങൾ ജന്തുക്കളെ ജന്തുക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഒരു മരം എന്തൊക്കെയാണ് ജന്തുക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി നമ്മളോട് പറയാൻ കഴിയുന്ന പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീവികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വേടാമ്പലത ഒരു തത്തയും കുഞ്ഞും ഒരു മൂങ്ങ ഒരു കുരങ്ങൻ ഒരു അണ്ണാൻ തേനീച്ച പാമ്പ് എലി ഉറുമ്പ് ഒരാളത് ആ തണലത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വേറൊരാൾ മരം മുറിക്കാനായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയാൾ വന്ന് മരം മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ജീവികളുടെ എല്ലാം താമസമാണ് അല്ലേ ഈ ചെടികളിൽ കാണുന്നത് ആ എല്ലാത്തിൻ്റെയും താമസം എന്താവും വാസസ്ഥലം നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷികളും കുരങ്ങൻ അണ്ണൻ ഇവയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് എന്ത് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ താമസം കൂടെ എന്താവും നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡിയേഴ